வணக்கம் நேயர்களே இது மகாலட்சுமி ஜோதிடம் வழங்கும் காலச்சக்கரம் இன்றைய காணொலியில் நாம் காண இருப்பது ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்பட இருக்கும் சுப பாவ பலன்களை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு நேர்களே எல்லா ராசிக்கு சொல்லும் போதும் சொல்லியிருக்கேன் கோச்சார பலன்கள் எப்போதும் குறைவான பலனை தரக்கூடியவையே நிறைவான முழுமையான பலனை தரக்கூடியது உங்களுடைய பிறந்த ஜென்ம ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தற்சமயம் நடந்து கொண்டிருக்கும் திசா புத்திகளே ஸோ அவைகளை கணிதம் கொண்டே இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா கீழ்கோர்ட்டில் ஒருத்தனுக்கு குற்றவாளின்னு சொல்லி தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாங்க அதே மேல் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது ஆயுள் தண்டனை ஆகி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது வெறும் ரெண்டு வருஷம்ன்றுவாங்க அதுவும் ஏற்கனவே அனுபவிச்சு தீர்த்துட்டான்னு சொல்லி விடுதலையே பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஜாதகமும் ஒரே ஒரு கிரகத்தை வச்சு இவருக்கு இப்படி தான் நடந்துடும் அப்படி தான் நடந்துடும்ங்கிறது இறுதி முடிவு அல்ல ஆயினும் இவைகளையும் நாம் வாழ்வியலில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் இரண்டாம் இடம் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்த ராகு கேது பகவான்கள் தற்சமயம் ஜென்ம ராசிக்கும் ஏழாம் இடத்துக்கும் பயிற்சியாக இருக்கிறாங்க விருச்சிக ராசியில் கேது பகவான் உச்ச வலிமை பெறார் இந்த வீடு செவ்வாயினுடைய வீடு கேது செவ்வாயினுடைய குணத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஏழாம் இடத்தில் சுக்கரனுடைய வீட்டிலே ராகு பகவான் நீச்ச வலிமையை பெறார் அந்த வீடு சுக்கரனுடைய வீடு ராகு பகவான் தான் இருக்கும் இடத்தின் குணத்தையும் தன்னுடைய இயல்பு குணமான சனியினுடைய குணத்தையும் பிரதிபலிக்கிறவர் அப்போ ஏழாம் இடம் லக்னம் இவை இரண்டும் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள ராசி விருச்சிகம் ஞானகாரகனான கேது ஜென்ம ராசியில் வந்து உச்சம் பெறும் இந்த காலகட்டத்தில் ஞானம் அதிகரிக்கும் தெய்வ பக்தி மிகும் தெய்வ பக்தியினால் காரியம் சாதித்து கொள்ள விதி உண்டாகும் கருத்து வேறுபாடால் பிரிந்திருக்கும் கணவன் மனைவிக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் அது என்னங்க நிரந்தர தீர்வு இப்போ டைவர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு லோ லோன்னு இழுத்துட்டு இருப்பாங்க விருச்சிக ராசிக்காரங்க நிறைய பேர் கிடச்சிடும் இந்த காலகட்டத்தில் மறு வாழ்க்கை அமைவதற்கு மகத்தான பாக்கியதையை ராகு பகவான் செய்வார் அவர் குரு வேற பார்த்துட்டு இருக்கார் ரெண்டு குடைய குரு பகவானும் இதே காலகட்டத்தில் நீச்சம் பெறுவது பொருளாதாரத்தில் தேக்க நிலையை உருவாக்கும் ரெண்டு ஐந்தாம் அதிபதியான குரு நீச்சம் பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் அமர்வது அவ்வீட்டுக்கு அதிபதியான சனி பகவான் அவ்விடத்திலேயே ஆட்சி பெறுவது விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு ஏழரை சனி முடிஞ்சிச்சு இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஏழு ஏழரை வருடங்களாக அதிக துன்பத்தை அனுபவித்து வந்த விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அது ஒரு மிக பெரும் சுப வலிமையே தைரிய வீரிய ஸ்தானத்திலே சனி பகவான் அமர்ந்து ஆட்சி பெறும்போது தைரியமான வாழ்வியல் முடிவுகளை எடுப்பார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் தன பாக்கியாதிபதியும் பூர்வ புண்ணியாதிபதியுமான குரு பகவான் நீச்சம் பெறுவது பொருளாதாரத்தில் இன்னமும் இவர்களை தேக்க நிலையிலேயே வைத்திருக்கும் ஐந்து குடைய குரு பகவான் நீச்சம் பெறும்போது பிள்ளைகள் வழியிலே தொல்லைகளை அனுபவிக்கும் விதி உண்டாகும் குழந்தைகளுக்கும் தகப்பனுக்கும் ஒரு பிரிவு நிலையை ஏற்படுத்தும் விருச்சிக ராசிக்காரங்க குழந்தைங்களோட இந்த நேரத்தில் கடுமையான முரண்பாடுகளை சந்திப்பாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிற பையன் இருப்பான் விருச்சி ராசிக்காரனுக்கு இவர் ஒரு படிப்பு சொல்லுவார் அவர் வேறு படிப்பு எடுப்பேன்பார் நான் அதைத்தான் படிப்பேன் நீ செலவு பண்ணியே தீரணும் பார் இவர் ஒரு காலேஜ் சொல்லுவார் அவர் வேறு காலேஜில் போய் சேருவேன் பாரு காலேஜில் சேர்ந்தோடனே பரவாயில்ல ஆப்பிள் ஐஃபோன் வாங்கி கொடுப்பார் அதுக்கடுத்து எனக்கு ஒரு பைக் இருந்தால் தான் நான் காலேஜுக்கே போவேன்பா பிள்ளைகள் வழியே தொல்லைகள் ஐந்தாம் அதிபதி நீச்சம் பெறுவதனால இப்போது எவ்வளவு புத்தி சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ளும் விதி குழந்தைகளுக்கு இருக்காது மனக்கிலேசம் கேது லக்னத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் உச்சம் பெறார் சாமியாராக போயிடலாமான்னு நினைக்க தோணும் என்னடா அது வாழ்க்கை இப்போ தான் ஏழரை சனி முடிஞ்சிச்சுன்னு ஒரு ஜோசியர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆள் நடாடனா வந்துக்கிட்டு இன்னமும் மோசமாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு எதைத்தான் நம்புறதுன்னே புரியல ஞானகாரகன் கேது லக்கணத்தில் உச்சம் பெறும்போது தெய்வாம்சமான சிந்தனைகளும் வாழ்வியலை ஒரு துறவரம் பூண்டு விடலாமா என்கின்ற அளவுக்கு சோதனைகளையும் தந்தையே சிறப்பை தருவார் ஆயினும் உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய குணத்தை அவர் பிரதிபலிப்பார் என்பதனால் சில வெற்றிகளும் உங்களுக்கு கைகூடி வரும் என்றால் அது மிகையல்ல ராசிக்கும் ஆறாம் இடத்திற்கும் அதிபதியான செவ்வாயின் குணத்தை கேது பகவான் அப்படியே பிரதிபலிப்பார் என்பதனாலே கடன் தொல்லைகள் சற்று குறையும் வாய்ப்புகள் உண்டாகும் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் சனி பகவானால் நினைத்த காரியத்தை தைரிய வீரியத்துடன் செயலாற்றும் தன்மைகளும் தற்சமயம் உண்டாகும் 
தைரியம் ஜாஸ்தியாகும் வீரியமும் ஜாஸ்தியாகும் மூணாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிற சனிய கேது தன்னுடைய சூட்சும பார்வை வலுவினாலே கட்டுப்படுத்துவதனால் இம்மாபெரும் இரு கிரகங்கள் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கும் ராகு மற்றும் நீச்சம் பெற்ற குருவின் தன்மைகளை வெகுவாக குறைத்து விடுவார் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற விருச்சிக ராசிக்காரங்க ரொம்ப விட்டு கொடுத்து போக வேண்டிய நேரம் இது ஏழாம் இடத்தில் இருக்கும் ராகு நீச்சம் பெற்றிருப்பதால் அது களத்திர காரகன் எனும் சுக்கரனுடைய வீடாகவும் இருக்கிறதுனால குடும்ப வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத மூன்றாம் நபர்களின் தலையீடை எப்போதும் அனுமதித்து விடாதீர்கள் அவர் சொன்னார்னு ஐடியா கேட்டேன் இவங்க சொன்னாங்கன்னு ஐடியா கேட்டேன் எங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்கள் மாமா சொல்லி கொடுத்தாங்க அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்தாங்க எதுவுமே அல்லவுட் இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவி உறவுக்கு நடுவில் கடவுளை கூட விடாதீங்க அர்த்தம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் கணவன் மனைவி உறவுக்கு நடுவில் கடவுளே வரக்கூடாது அப்படி இருந்தால் மட்டுமே இந்த காலகட்டத்தில் குடும்ப அமைப்பு சிதையாமல் உங்களால் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் ஏற்கனவே பிள்ளைகள் வழியில் தொல்லைகள் இருக்கும் ஜென்மத்தில் அமர்ந்த கேதுவினால் உடல் உபாதைகள் சில வந்து நீங்கும் இவர் அட்டமாதிபதி புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு புதன் ஸ்கின்னுக்கு காரண கிரகம் தோல் நிறைய விருச்சிகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தோல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் வரும் ஸ்கின் அலர்ஜி திடீர்னு பொறி பொறியாக வந்துடுறது தோல் நிறம் மாறுறது அதுக்காக போய் வைத்தியம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எங்கேயோ போய் சேவிங் பண்ணிட்டு வருவீங்க அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது நாள்லேருந்து அப்படியே பயங்கரமாக கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்து ஒரு மாதிரி அலர்ஜி ஆகி அதுக்கு நல்லா வைத்தியம் பண்ணி தான் சரி பண்ண வேண்டியது வரும் லக்னாதிபதியின் குணத்தை எடுத்து செய்யும் கேது பகவான் முன் கோபத்தை தூண்டி விடுவார் சடார்னு கோவப்பட்டு ஏதாவது வாக்குவாதம் பண்ணிடக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் உருவாக்குவார் வாக்கு ஸ்தானாதிபதியும் தற்சமயம் நீச்சம் பெற்றிருப்பதனாலே வாக்கில் நிதானம் தேவை வாழ்க்கை துணை விஷயத்தில் அதிக கவனம் தேவை சுப காரியங்களில் ஈடுபடும் போது ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து செயலாற்றுதல் நன்று ஆனாலும் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் சனி பகவான் ஏற்கனவே விருச்சிகராசிக்காரங்களுக்கு நிறைய சோதனைகளை தாங்குற மனநிலை உண்டு ரொம்ப பொறுமையாக அசையாமல் இருந்து தன்னுடைய காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறதுல விருச்சிகம் ஒரு பெஸ்ட்டு தான் மௌன ராசி மறைவு ராசி சூட்சும ராசி பலகால் கொண்ட ராசி மனிதனின் ஆயுளை தீர்மானிக்கும் ராசின்னு பல பெருமைகள் விருச்சிக ராசிக்கு உண்டு தன் காரியத்தை சாதித்து கொள்வதில் சமர்த்தர்கள்னு கூட சொல்லலாம் விருச்சிக ராசிக்காரங்களை ரொம்ப அமைதியாக இருந்து காரியம் சாதிச்சுக்கிற சமர்த்தர்கள் தென்முகம் நோக்கிய குரு பகவானின் வழிபாடு உங்கள் ராசிக்கு இக்காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் சங்கடங்களை தீர்த்து வைக்கும் வியாழந்தோறும் குரு வழிபாடும் செவ்வாய்தோறும் முருகப்பெருமான் வழிபாடும் உங்களுக்கு சிறப்பை சேர்க்கும் மன தைரியம் தற்சமயம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தாலும் கூட ஞானக்காரகன் கேதுவின் நிலை உங்கள் ஜென்மத்தில் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்திற்கு மாலை அணிந்து மங்கள உடை தரித்து சென்று வருதல் விசேஷமாகும் இப்போ இந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாலை போடுறவங்க ஓம் ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு மாலை போடுறவங்க பழனிக்கு மாலை போடுறவங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களே அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஆனால் சூழல்களையும் முடிவெடுத்தே இதை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இப்போ எந்த கோயிலும் திறந்திருக்கிறதா தெரியல இவை உங்களுக்கு சாதகமான சூழலுக்கு வரும்போது இந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்றுங்கள் தொடர்ந்து இறை வழிபாட்டில் மனம் செலுத்துங்கள் குழப்ப மனோநிலையிலிருந்து வெளிப்படுங்கள் வாழ்வியலை சிறப்பாக அமைத்து கொள்ளுங்கள் தெய்வ வழிபாடே உங்களுக்கு திறம்பட முன்னேற்றத்தை தரும் முருகப்பெருமானும் தென்முக கடவுளான தட்சிணாமூர்த்தியும் உங்களுக்கு சிறப்பு யோகத்தை தரும் வல்லமை கொண்டவர்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தில் நிதானமாக இருங்க உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்திக்கிங்க வாழ்க்கை துணை விஷயத்தில் வம்பு வழக்கே வேண்டாம் மறு வாழ்க்கை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இது நடந்தேறும் காலமாகும் ஏழாம் இடத்தை குரு பார்ப்பதனாலே கடுமையான சோதனைகள் பல வந்தாலும் கூட உங்களுடைய இறை வழிபாடு உங்களை காப்பாற்றும் நேயர்களே எங்கள் சேனலில் முதல் தடவையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்தினுடைய திசா புத்தி வலிமைகளை கணக்கில் கொண்டே இந்த பலன்களின் இறுதி வடிவத்தை எட்டுங்கள் ஏன்னா தனிப்பட்ட ஜாதக லக்ன திசா புத்திகள் வலிமையாக இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ நாங்கள் சொல்கிற கோச்சார பலன்கள்ங்கிறது பெரிய அளவில் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி விடாது எப்போதும் கோச்சார பலன்கள் இருபது முதல் முப்பது சதவீதமும் திசா புத்தி பலன்கள் எழுபது முதல் எண்பது சதவீதமும் ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையை வழிநடத்தி செல்லும் ஆக திசா புத்தி பலன்களை 
ஃபைனல் பண்ணிக்காம இதுதான் நம்மளுடைய முழு பலன்னு எப்போவுமே எடுத்துக்க வேண்டாம் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோக்களை பாருங்கள் நிறைய புதிய ஜோதிட தகவல்களை தொடர்ந்து உங்களுக்கு தர இருக்கிறோம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை எங்களுக்கு அனுப்பி உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்